Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình hướng dẫn tin học văn phòng. Trong clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm cao và hàm xăm. Đầu tiên hàm cao, hàm cao dùng để đếm số lượng các ô. Thì hàm cao có hai biến thể, đó là cao ít dùng để đếm các ô theo một điều kiện. Hàm cao ít S dùng để đếm các ô với nhiều điều kiện. Để minh họa hàm cao, thì các bạn sẽ sử dụng hàm cao như sau. Các bạn gõ công thức bằng cao. Điều kiện thì các bạn sẽ nhập vào là một danh sách các ô, ô tức là một range. Thì ở đây mình sẽ nhập là ô C6 đến ô C13. Từ ô C6 đến ô C13, các bạn thấy là hàm cao đã trả về là 8, tức là có 8 ô. Thỏa mãn được là giá trị số 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì nếu bây giờ mình xóa đi một ô, ví dụ như là ô mình vui vàng đây là ô C8 Thì các bạn thấy là hàm cao đã trả về giá trị là 7 thôi Đó là hàm cao Tiếp theo để sử dụng hàm cao ít thì các bạn sẽ cũng gọi công thức là bằng cao ít Tham số đầu tiên cũng là điều cũng là một range Thì mình cũng như hàm cao mình sẽ nhập vào là C6 đến ô C13 như trong ví dụ của mình Tiếp theo là điều kiện cho cái range này Điều kiện thì các bạn nhập ở trong hai dấu ngoặc kép mình ví dụ như là lớn hơn 40 các bạn thấy là hàm cao đã trả về là hai tức là có hai giá trị thỏa mãn cái điều kiện đó lớn hơn 40 đó chính là ô C9 với giá trị 50 và ô C11 với giá trị 60 để tiếp theo là sử dụng hàm cao ít thì các bạn cũng gõ công thức là cao ít S sử dụng hàm cao ifs các bạn gõ cao ifs và điều kiện thì các bạn nhập theo như sau điều kiện tham số đầu tiên thì là một cái range được ví dụ ở đây là range b 6 đến ô b 13 tiếp theo điều tham số tiếp theo là điều kiện cho cái range đó cũng đặt nằm trong dấu hai dấu ngoặc kép ở đây ví dụ mình là bằng tím chẳng hạn tiếp theo là cái range thứ hai ở đây ví dụ như là C C6 thì đô C13. Các bạn chú ý là hai cái range này phải bằng nhau. Ví dụ từ B6 đến 13 thì cũng phải là C6 đến C13, tức là cái số lượng dòng phải bằng nhau. Thì tham số tiếp theo là điều kiện cho cái range này thì ví dụ là lớn hơn 15. Như vậy, nếu các bạn có thêm các điều kiện khác thì các bạn cứ nhập theo cái quy tắc đó tức là range rồi đến điều kiện rồi lại range rồi đến điều kiện đó điều kiện cho cái range đó thì ở đây mình có hai điều kiện các bạn thấy là hàm cao ifs của mình đã trả về giá trị là hai ở đây mình xem xét lại điều kiện điều kiện thứ nhất là b 6 đến b 13 và bằng tím như vậy có ba cái dòng mà mình bôi vàng đây thỏa mãn điều kiện điều kiện thứ hai là c 6 đến c 13 là lớn hơn 15 như vậy có hai giá trị ở đây là thỏa mãn điều kiện vậy tổng kết lại thì sẽ có hai giá trị hai dòng thỏa mãn điều kiện vùng viện cao ít này là dòng thứ 11 và dòng 13 như vậy các bạn đã hiểu được cách sử dụng hàm cao ít rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang sử dụng hàm xăm hàm xăm dùng để tính tổng thì xăm cũng có hai biến thể khác đó là xăm ít để tính tổng theo một giá trị à, theo một điều kiện nào đó và xăm ít s để tính tổng theo nhiều điều kiện Đầu tiên, sử dụng hàm xăm thì các bạn cũng gõ công thức là xăm bằng xăm và gõ vào một cái range ở trong ví dụ của mình sẽ là C6 đến C13. Các bạn thấy là hàm xăm đã trả về tổng của tất cả giá trị các ô từ C6 đến C13 với giá trị là 245. Thì trong Excel có một cái thủ thuật khá, cũng khá là nhanh cho cái việc tính xăm này là các bạn bôi đen cả một cái range này và các bạn nhìn xuống bên góc phải của màn hình các bạn sẽ thấy là Excel đã tự động tính ra hàm xăm tự động tính ra xăm là 245 với 8 dòng được cao là 8 dòng và giá trị trung bình cho 8 cái giá trị này là 30,625 thì đấy là một cái thủ thuật thì các bạn có thể nhìn nhanh trong Excel đã cung cấp sẵn tiếp theo về hàm xăm ít thì các bạn tính tổng và theo một điều kiện nào đó thì chúng ta cũng gọi công thức là bằng sum if 
chúng ta nhập vào một range ở đây mình đang tính trong ví dụ của mình là từ C6 đến C13 và tiếp theo là điều kiện thì điều kiện các bạn cũng nhập trong giá trị trong hai dấu ngoặc kép ví dụ ở đây là lớn hơn 40 tức là gì tính tổng các giá trị mà lớn hơn 40 như vậy các bạn thấy là giá trị là 110 ở đây chỉ có hai giá trị lớn hơn 140 nó là 60 và 50 và tổng của chúng là 110 thì các bạn đã biết là sử dụng hàm sum ít rồi nhưng hàm sum ít các bạn cũng có thể dùng để tính tổng theo một điều kiện nhưng mà điều kiện đó nằm ở một cái cột khác cũng được ở đây mình sẽ minh họa như sau bằng sum ít thì trong cái điều kiện đó trong trường hợp này thì các bạn sẽ có hơi đặc biệt một chút là cái ren cái tham số đầu tiên không phải là tham số của cái ren mà các bạn tính tổng nữa mà là chính là cái ren mà các bạn sẽ gọi điều kiện ở đây ví dụ là b 6 chỗ này có hơi, hơi phức tạp thì các bạn chú ý theo dõi một kỹ một chút đến ô b 13 và điều kiện cho cái ren này mình ví dụ bằng tím chẳng hạn và đến tham số cuối cùng thì mới là cái tập vào các cell mà sẽ để tính tổng thì chính là C6 đến C13 như vậy là mình sẽ tính tổng các cái ô từ C6 đến C13 với điều kiện là cái ô B nó phải bằng tím các bạn thấy là hàm sum ít ta trả về là 95 ở đây thì có 3 ô thỏa mãn điều kiện đó là 15 được bằng ô B bằng tím 60 là 75 và cộng với 20 là 90 năm Như vậy kết quả trả về là chính xác Như vậy thì mình đã đi qua hàm sum và hàm sum if Bây giờ các bạn sử dụng hàm sum if s như sau Các bạn cũng gõ bằng sum if s Thì đầu tiên tham số đầu tiên thì các bạn chính là cái grain mà các bạn tính tổng Tức là danh sách các ô mà các bạn sẽ tính tổng Ở đây là C6 Chứ các bạn chú ý nó khác với hàm sum if s của trường hợp thứ hai mình dùng vừa nãy nhé. Nhấn ô C13. Thì cái tham số thứ hai là cái range mà các bạn sẽ dùng để mô tả điều kiện. Thì ở đây mình ví dụ là B6 đến ô B13. Các bạn mình nhắc lại nhé. Cái tham số đầu tiên là cái danh sách các ô mà các bạn sẽ tính tổng. Ở đây mình mình, mình muốn tính tổng là ô này. Là danh sách các ô này. Tham số thứ hai thì là cái range mà mình sẽ dùng để tạo điều kiện thì chính là ô này. thì bây giờ điều kiện cho cái ô đó là gì? bằng à, tím chẳng hạn. và tham số tiếp theo lại là theo quy luật đó là cái range để tính điều kiện và điều kiện. thì ở đây mình dụ mình lấy chính luôn OC6, OC12 chẳng hạn, C13. và cái tiếp theo này là điều kiện là nhỏ hơn 60 nghĩa là gì tức là mình sẽ cái điều kiện của có hai điều kiện một là cô B6 đến B13 phải bằng tím hai là C6 đến C13 phải nhỏ hơn 60 tính tổng thế bây giờ nếu như các bạn có thêm các điều kiện khác thì các bạn cứ theo quy luật đó thôi đây là một cái range để mình sẽ thiết lập điều kiện và điều kiện của cho cái range đó Các bạn thấy là hàm sum if s đã trả về giá trị là 30 năm. Lý do là ở đây là có 3, 3 giá trị ở cột B thỏa mãn điều kiện là bằng tím. Nhưng chỉ có hai giá trị thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn 60 ở cột C. Đấy là C8 và C20 tổng cộng là 30 năm. 15 cộng 20 bằng 30 năm. Như vậy hàm sum if s đã trả về giá trị đúng. Thì nếu bây giờ mình mà lại không phải nhỏ hơn 60 và không phải bằng tím nữa mà mình cho là ô B60 phải là bằng vàng chẳng hạn thì như vậy rõ ràng là 60 lý do là có một dòng thỏa mãn điều kiện như vậy thì các bạn đã biết được cách sử dụng hàm cao cao ít cao ít s sum sum ít và sum ít s thì các hàm này sử dụng rất là đơn giản thế nhưng các điều kiện của nó thì có hơi hơi khó nhớ một chút thì các bạn hãy xem kỹ lại video của mình để các bạn sử dụng thật tốt hàm cao và hàm xăm
Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau của Tin học Văn phòng.